Я заметила, что многие видеоблогеры уже обсосали эту тему со всех сторон, как о, очень элитная проститутка, и подумала, что я тоже могу встать где-нибудь рядом с ними, там, с Колей, с Николаем, там, с Ильдаром, с Приятом, с остальными, со, со всеми, короче, блогерами, чем же я хуже. Но я не знаю, какие новые комментарии я могу сказать, потому что все люди уже сказали обо всем абсолютно. Кто-то даже, я слышала теорию, что Диана Шуригин на самом деле какой-то проект, чуть ли не от Майда так свежен, что-то я где-то сегодня вычитала, такая, типа, блин, а вдруг, а вдруг, а кто знает, вы не знаете, никто не защищен. Так вот, как я могу, собственно, прокомментировать ситуацию? Еще могу добавить, что это также можно отнести к новому фильму Сан... Сандрика. К новому фильму Сарика Андреасяна «Защитники», который очень плохой, он очень плохой. Я не ходила на него, но я почитала рецензии, и там очень подробно расписано, почему он плохой. Так, какие хайповые темы еще можно затронуть, чтобы поднять просмотров и нормально видос? Ай, не знаю. Кепка у меня классная, ставьте лайк там, да. На самом деле я очень сильно переживаю, что маленькие и жадные до хайпа пизденки могут пойти по стопам, ну, вы знаете, то есть главной виновницы сие торжества. И бедные, страдающие от сперматоксикоза мальчики не будут в состоянии понять, что их пытаются развести либо на бабки, либо на хайп. Просто я думаю об этом в своей маленькой голове, и это все выглядит прям очень неприятно. То есть нет, серьезно, всегда будут шкальцы, которым не дают обычные телочки, и которым, если предложат какая-нибудь пьяная телочка на вписке, конечно же, согласятся и не подумают. А эти девочки потом такие, давай-давай, попробуй меня трахнуть, я сама тебя потом трахну на Первом канале или на Россия 1. Первый канал тоже хорош, они настолько жадные до хайпа, что не понимают, каким последствиям могут привести их действия, вообще никак не понимают. Меня, я прям не помню, я только смотрю... Ну, ладно, честно говоря, я не смотрела ни одного выпуска, ни одного видеоролика про Шурыгину, но об этом все говорят, и ты просто понимаешь в целом ситуацию, знаешь, я там в нескольких роликах подснялась, которые тематические, но смотреть целых три часа, три передачи про одну, причем она, она вообще не интересная никому, она ничем, вообще, она ничем не примечательна, я не знаю почему, я не понимаю, почему она стала популярной, потому что она была симпатичная в первом выпуске, так во втором она была стрёмная и, и в третьем. Все сложно, моя маленькая голова не справляется. Причем подобные изнасилования, ну, подобные вещи происходят не реже солнечных затмений, это достаточно такая попули... 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 Очень популяризированная тема, то есть э, есть э, маленькие шлюшки, пизденки, которые хотят секса в юном возрасте, которые почему-то считают, что это круто, ну, возможно, да, допустим, это круто. И есть такие же маленькие мальчики, они чпокаются, и в некоторых ситуациях они попадают на программу беременна, там, в 16, а в некоторых ситуациях, там, меня изнасиловали и прочее. Это я к чему? Я не помню, у меня была какая-то мысль, я забыла. Ну, вот так, разговорное видео, Ой, это мое, да, я молодец. Ситуация лучше не станет, если я на эту тему поговорю, да? Я просто сидела, думала, молчу, сижу 20 минут в микрофон. Ну, типа, я минуты три поговорила, остальные 20 минут сижу, такая, типа, опа, мемес, ой, нужно лайкнуть, и дальше сижу. Это моя работа. Вы, возможно, заметили, у меня тут стул, очень классный киберстул, посмотрите на него, очень классный, очень здоровский. В следующем видеоролике, или не в следующем, просто в каком-то из следующих видеороликов я про него расскажу, потому что после этого видоса, возможно, выйдет другой видос и, и всякое такое прочее. Я в свое время очень категорично отнеслась к ситуации того, что мопс дядя пес стал очень популярен, он стал реально популярным стримером и видеоблогером, и я сидела и... Блять, он, он зэк, он зэк, он не видеоблогер, он зэк, почему все его... Что? Он зэк, почему... Как он не... Инте... А... Но со временем я начала к этому относиться с юмором, в конце концов, чувак от винта или от каких-то наркотиков просто залипал, от каких-то транквилизаторов он сидел, у него в глаза закатывались, и по сути, люди, смотря на такое, они такие, типа, ебать, в тюрьму не хочу, М -м -м. Нет, ну, цирк, развлечение, ладно, хорошо. Ну, а теперь представьте, видеоблогером становится Диана Шурыгина, которая... О чем она будет рассказывать? Что она умеет? Сколько ей? 16? Просто как нынешние 16-летние девочки набрали себе популярность? Они чем-то были примечательны. Ну, кто-то умеет краситься классно, кто-то классно разбирается в косметике, кто-то много путешествует, кто-то классно поет, делает видеоблоги, делает теги, челленджи и все это интересно. Чем будет заниматься Диана Шурыгина, которая стала популярна, потому что подложила себя под какого-то чувака? 
вы называете биомусором людей, которые снимают теги челленджи. Так нет, типа, вот она, она, у нее огромное количество фейков. То есть люди такие, типа, опа, создам фейк аккаунт. Они получают, они выкупают рекламу и получают деньги за то, что рекламируют что-то в своих аккаунтах. Насколько я знаю, ни одного аккаунта Дианы Шурыгиной настоящего нет в интернете. Ну, не было до какого-то момента. Сейчас у нее свой аккаунт Инстаграм, у нее много подписчиков на в Ютубе, на канал на Ютубе зазвала, класс. А на в ВК... Я, я слышала, я не, точно не знаю, но, по-моему, что-то то ли Андрей Малахов, то ли что-то еще такое. Ну, сейчас ты канал, если у него видеоблогером. Типа, чё, а, отстой. Отстой. Ох, хорошо, выговорилась. Можно снова на месяц уходить из Ютуба, заниматься стримами и какой-нибудь э, шелухой, непонятной чепухой. А вы давайте э, по стандартику вот тут вот э, видосик старый, здесь подпишитесь. Ну, не старый, какой-нибудь видосик я сюда вставлю. Для вас будет сюрприз, что здесь будет за видеоролик. Поговорю еще немножко и, и закончим. Что-нибудь вам показать, может быть. Да нечего мне здесь вам показать. Вы все уже видели у меня. Всю мою квартиру. Она очень маленькая. Подписывайтесь.